ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பிளண்டர் டூ பாயிண்ட் எயிட் ரிலீஸ் கேண்டிடேட் ரிலீஸ் ஆகிட்டுது இப்போ இங்கே ஸ்டேபிள் வெர்ஷன்ட்டு இந்த ஃபைனல் இது ஸ்டேபிள் வெர்ஷன் கப்பில் வீக்ஸில் ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஓ பண்ணேன் லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் ஷேடை பார்த்தேன் புதுசு வேறு பார்க்குறாங்க இந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் இந்த பேஜ் இல்லை ஃபுல் டியூட்டோரியலும் இருக்குது அதில் கடைசி நாங்கள் ஷேட் அண்ட் பார்ட் டூ பிரையும் பார்த்தேன் இதில் பார்க்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இல்லை அவுட்லைனர் இந்த அவுட்லைனர் ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணிட்டு இந்த அவுட்லைன் அண்ட் கலெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கொம்போஸ்ட் லைன் சரி ஃபர்தராக வர அனிமேஷன்ஸ் அதுலேயும் நல்ல யூஸாக இருக்கும் அவுட்லைனர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க மாட்டேன் சொன்ன சீன்ஸ் இருக்குது நான் ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணிங்க சொன்னால் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணேன் ட்ராக் பண்ணோடனே இதெல்லாம் அங்கே அவுட்லைனர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது இதில் இருக்கிற சீன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரே வியூ போடல நீங்கள் ரெண்டு மூணு சீன்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் பண்ண சீன்ஸ் ஒன் அண்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு சீன் ஒன்னை கொடுத்துட்டு ரெண்டு சீன்ஸ் ஒன் நல்ல ஒரு கியூப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீன்ஸில் ஒரு கியூப் இருக்குது ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது சர்க்கிள் இருக்குது இது மூணு இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு சீன்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னால் இதில் நான் இப்போ கேமராவையும் லைட்டையும் இன்போட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு லைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த சீன்ஸில் கேமரா இருக்குது லைட் இருக்குது மூன்று ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இது ஒன்று சீன்ஸ் இந்த கலெக்ஷனுக்கு இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு சீன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இதில் இருக்கிறது இதில் போயிட்டு முதலாவது இருக்கிறது தான் சீன்ஸ் பட்டன் அதை கிளிக் பண்ணிங்க சொன்னால் அடுத்த இதில் கிளிக் பண்ணிங்க சொன்னால் இதில் நியூ சீன்ஸ்க்கு இருக்குது காப்பி செட்டிங் இருக்குது லிங்க் காப்பி ஃபுல் காப்பி இருக்குது இதில் நியூவை கொடுத்திங்கன்னா புது சீன் க்ரியேட் ஆகிடும் இதுக்குனா நம்பர் டூ டூ ஒன் டைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ஸ்கின் ஃபுல்லாக எம்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா சீன் கலெக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது மற்றதில் நீங்கள் முதல் இருந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே இதில் இருக்காது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா சர்வ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் சர்வ் ஆகும் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் சர்வ் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான டைமில் நீங்கள் சீன்ஸை மாற்றி மாற்றி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது சீன்ஸ் இந்த கலெக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சீனுக்குள்ள அடுத்த வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த இந்த லேயர்ஸ் இருக்குது இந்த லேயர்ஸ் நான் கொம்பஸ்டிங்கில் சொல்லி தருவேன் வியூ லேயர் அதில் ரெண்டர் லேயர்னு சொல்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கலெக்ஷன்ஸ் இந்த ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் சீன் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த சீன் கலெக்ஷனுக்குள்ள ஒரு கலெக்ஷன் இருக்குது இப்போ நான் ஒப்பே ஆப்ஜெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் இப்போ க்யூப்பாக இருக்கட்டும் நான் இம்போர்ட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் இந்த சீன் க சீன் கலெக்ஷனில் இருக்க கலெக்ஷனுக்குள்ள தான் வந்து சேரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இப்போ கண்ட மூன்று க்யூப் இருக்குது மூன்று கோண்ட் இருக்குது மூன்று ஸ்பியர் இருக்குது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குழம்பி குழம்பி இருக்குது இப்போ இதில் நீங்கள் இந்த ஸ்பியருக்கு நீங்கள் வேறு ஒரு பேரை கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்க சும்மா டி என்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒன்று முகலும் வித்தியாசமே தெரியாது எல்லாம் பேரை வச்சு அடையாளம் காணவே முடியாது இப்போ இப்போ கிளிக் பண்ணி கிளிக்க பண்ணி தான் எதாவது செலக்ட் ஆகுதுன்றதை நீங்கள் ஆட முடியும் இதை நீங்கள் இப்போ இப்போ கலெக்ஷன் கலெக்ஷனாக போட்டு வச்சு அவங்களுக்கு ஈஸி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எனக்கு இப்போ இந்த க்யூப்பை இந்த மூன்று க்யூப்பையும் ஒரு க்யூப் பண்ண கலெக்ஷனுங்க கொண்டு வைப்பேன் சொன்னால் மூணையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எம் எம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் மூவ் டு கலெக்ஷன் வரும் இதில் நீங்கள் எங்கே கலெக்ட் பண்ணுங்க சீன் கலெக்ஷனுக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் சீன் கலெக்ஷன்லாம் இருக்குது சீன் கலெக்ஷனுக்கு மூவ் ஆன போகிறீங்க அல்லது கலெக்ஷனுக்கு மூவ் ஆன போகிறீங்களா அல்லது புது கலெக்ஷனில் நான் புது கலெக்ஷன் தானே நியூவாக கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கலெக்ஷன் நேம் கேட்கும் க்யூ பண்ணி கொடுத்துட்டு கொடுத்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா க்யூ பண்ணி புதுசாக ஒரு கலெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகி இதுக்கெல்லாம் வந்துருக்கு இதில் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறத காட்டி கொண்டிருக்கும் இது அது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் டோக்கல் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் இதில் செலக்டபிள் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் இதை மூணே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது முதல்ல அது என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் இந்த கோன் கோன் இருக்குது இது முதல்ல அது அன் அன்செக் பண்ணி விடுங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற ரெண்டு ஹோனில் மூணு மூணு ஹோனில் ரெண்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணிலும் ஒன்று எடிட் பண்ணவே இல்லாது அந்த இடத்துல அப்படி பிளேஸ் ஆகியிருக்கும் அது முதலாவது அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வியூ ஹைட் இதுவும் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா
அதே மாதிரி இந்த கலெக்ஷன் நீங்கள் வேறு ஒரு கலெக்ஷன் நாங்கள் போட்டு வைக்கணும்னு சொன்னால் இப்போ இது மூணு கலராக கலர் கலர் வேல்யூ கொடுக்கணும்னு சொன்னால் லுக் டிவியில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் ஒயிட்டில் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க சொன்னால் மூணு அப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆனால் மூணு விதமான கலரில் இருக்குது அடுத்து நீங்கள் க்ரீன் எல்லாத்தையும் ஒரு கலெக்ஷனில் சேர்க்கணும்னு சொன்னால் இப்போ க்ரீனை கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ரீனை செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவை கொடுத்துட்டு புது கலெக்ஷன் க்ரீன் க்ரீன் அண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் டைப் பண்ணிட்டு கொடுக்கல பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மிச்சம் எல்லா இடமும் ட்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது இதுக்குள்ள இருந்த க்ரீன் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகி இங்கே க்ரீன் அண்ட் இதில் வந்து சேர்ந்துருக்குது அடுத்த புது கலெக்ஷனுக்குலாம் மூணு அட் 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 இருக்குது க்ரீன் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்குள்ள அட் ஆகிருக்குது க்ரீன் இங்கே ரிமூவ் ஆகாமல் இங்கே நீங்கள் இன்னொரு கலெக்ஷனுக்கு அட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதில் இதை ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கிற எடுத்துகிட்டு இன்னொரு அவுட்லைன் வர்றத இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத இதில் ஃபில்டர்ஸை அன்செக் பண்ணி விடலாம் இதில் மிச்சமெல்லாம் இருக்குது நான் இதில் போயிட்டு இந்த இதில் போயிட்டு ஃபில்டர் கலெக்ஷனை அன்செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் புதுசாக மூணு கலெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குல்ல ஃபஸ்ட் க்ரீன் அடுத்தது ரெட் அடுத்தது ப்ளூ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இருக்க இந்த க்ரீன் க்ரீனில் இருக்கிற எல்லா இதையும் மூவ் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி க்ரீனுக்குள்ளே க்ரீனுக்குள்ளே நம்ம பண்ணுங்கள் விட்டுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ள இந்த க்யூப் கலெக்ஷனுக்கே மூன்று க்யூப்பும் இருக்குது இந்த க்ரீனுக்குள்ளே மூன்று க்யூப்பும் இருக்குது இப்படியே நீங்கள் கலெக்ஷனை கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களோட எத்தனை வைக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இப்போ விதம் விதமாக எல்லா இதுலேயும் எல்லாத்துக்குமே ஒன்று விசிபிளாக இருக்கும் ப்ளூ இதுதான் கலெக்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லிங்கிங் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்க சார் இதை நான் டிலீட் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டாவது லேர் நிற்குது லிங்கிங்கை லிங்கிங் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளேன் இருக்குது இதில் ஒரு இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுங்கள் டிசைன் பண்ணிவிட்டு இது சீன் கலெக்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு கலெக்ஷனுக்கு இல்லை ஒரே ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்க கூடிய நான் சின்ன கலெக்ஷனாக வந்து கலெக்ஷனுக்கு இல்லை ஒன் நம்ம ஒன் கலெக்ஷனுக்குள்ளே இதுக்கு ஒரு ஸ்பியர் இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பியர் ஒன் அண்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இன்னொரு சீனில் ஒர்க் பண்ணிக்கல புது சீனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களே அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ரெண்டு லிங்க் பண்ணுறது அப்பெண்டிங் பண்ணுறது பார்ப்போம் இதில் இப்போ நீங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களே அந்த பழைய நியூஸ் எடுத்த ஆப்ஜெக்ட் பழைய எடுத்த எடிட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் இதில் இதில் சீன் இதில் இம்போர்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் இதில் போயிட்டு அப்பெண்டிங் லிங்க் அண்ட் அப்பெண்டிங் லிங்க் அண்ட் அண்ட் உங்களோட லொக்கேஷனை போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்த்திங்கன்னா ஸ்பியர் ஒன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ண உடனே இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற அத்தனை இது ஒர்க் இதுகளும் வரும் மெஷர்ஸ் இருக்குது இத்தனை ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியான எல்லாம் வரும் டெக்ஸ்டர்ஸ் இந் டெக்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்டர்ஸ் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா கலெக்ஷனுங்களும் இருக்குது கலெக்ஷனுக்குள்ள முதலாவது கலெக்ஷன் கலெக்ஷனாகவே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்களா அதுக்குள்ள இம்போர்ட் ஃப்ரம் லிங்க் ஃப்ரம் த லைப்ரரி அண்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஆனால் அதை நீங்கள் எடிட் பண்ணிடாது லிங்கிங்கில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எடிட் பண்ணிடலாம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் கிராப் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஸ்கேல் பண்ணலாம் இது மூணு தான் செய்யலாம் லிங்க் ஆனால் இதையே நீங்கள் போயிட்டு இன்னொரு பிளட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பியர் ஒன் ஹண்ட்ரட் இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் அல்லது எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பழைய சீனில் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கல நாங்கள் ரிவர்ட் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் இந்த சீன் எடுத்து லைக் சேவ் பண்ணணும் பழைய சீனில் போயிட்டு ரிவர்ட் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் அங்கே நாங்கள் இந்த சீனில் என்ன எடிட் பண்ணோமோ அது இங்கே அப்ளை ஆகும் இந்த ரிவர்ட்டில் அப்போ நீங்கள் சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
இல்லை போய்ட்டு அப்பெண்ட் அப்பெண்டில் போய்ட்டு உங்கள் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ஷன்ஸ் ஸ்பியா ஒன் அப்படி கலெக்ஷனில் ஒன் அப்பெண்ட் ஃப்ரம் த லைப்ரரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் இதில் வச்சு எடிட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அது லிங்கில் லிங்க் பண்ணியிருந்தீங்க டாக்டர் நீங்கள் எடிட் பண்ணிடலாம் இதை வச்சு நீங்கள் எந்த மாற்றமும் செய்து கொள்ளலாம் டெக்ஸ்டர் மாற்றலாம் எல்லாம் நீங்கள் செய்யலாம் இது எதுவுமே இந்த பழைய ஆப்ஜெக்டில் எடு எஃபெக்ட் பண்ணாது இங்கே நீங்கள் செய்கிற எந்த விதமான இதுவுமே பழைய ஆப்ஜெக்டில் எஃபெக்ட் பண்ணாது அதை அப்பெண்டிங் லிங்கிங் வித்தியாசம் இதே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு அவுட் சைட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க இப்போ வெப்சைட்டில் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் இல்லை ஃப்ரீ மாடல்ஸ் ஃப்ரீ மாடல்ஸ் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இதில் எல்லாமே ஃப்ரீ இல்லை இந்த டேபர் ஸ்குவாட் இதில் எல்லாமே ஃப்ரீ இல்லை நிறையா ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ ஆப்ஜெக்டும் இருக்குது உங்களோட தேவையான ப்ரோக்ராமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கிற த்ரீ டி மோ மாடலிங் ப்ரோ ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி மாடல் இருக்குது மாயா இருக்குது சினிமா ஃபோடி பிளண்ட் இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது நீங்கள் த்ரீ டி மோ த்ரீ டி மாடல்ஸ் நார்மலாக எடுத்திங்கன்னு இல்லை ஃப்ரீ மாடல்ஸ் எடுத்திங்கன்னு சொன்னால் தனியாக மாடல்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இந்த உரிய டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இது இதே மாதிரி வரும் ஆனால் ரிக்கிங் அனிமேஷன்ஸ் இந்த எதுவுமே வராது இந்த ஃப்ரீ டி எஃபிஎக்ஸில் வர மாடல் எஃபிஎக்ஸ் ஓ ஓபிஜி ஃபைலே இருக்கும் சிலது ஓபிஜி ஃபைலே இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் அந்த எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலே இருக்கும் இது ரெண்டும் சும்மா ஒரு மாடலாக தான் நீங்கள் நான் ரெண்டு மாடல் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டும் இது டவுன்லோட் பண்ணிக்க ஒன்று எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலில் இருக்குது ஒன்று ஓபிஜி ஃபைலில் இருக்குது பார்த்திங்க சொன்னால் எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலில் இருக்கிறது இல்லை இந்த பம் மேப் மெட்டீரியல் சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துருக்குது இதில் வந்துருக்குது அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலானால் தனியாக ஒரு ஃபைலாக வந்துருக்குது ஆனால் இதை நீங்கள் இப்போ டபுள் கே பண்ணிங்க சொன்னால் ஓப்பன் ஆகாது இதை நீங்கள் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும் பார்த்திங்க சொன்னால் இம்போர்ட்டில் போயிட்டு ஃபைலில் போயிட்டு இம்போர்ட் இம்போர்ட்டில் போயிட்டு இதில் நிறைய ஃபை இந்த இதில் இருக்க நிறைய ஃபைலில் நீங்கள் இதில் இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்க நிறைய ஆப்ஜெக்ட்களை இம்போர்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதில் த்ரீ டி பிரிண்டிங் வர்றது கூட ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் இல்லாடிக்கு எஃபிஎக்ஸ் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கட்டங்களில் வருது மோஸ்ட்லி ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலில் தான் த்ரீ டி பிரிண்டிங்கு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் இதில் மாட்டது கேட்டில் நீங்கள் கேட் த்ரீ டி கேட்டில் ஆட்டோ ஒரு சாரி ஆட்டோ கேட்டில் நீங்கள் மாடல் பண்ண ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாடிக்கு அதுக்கு ஒரு பிளக்கிங்ஸ் இருக்குது அதை இம்போர்ட் பண்ணணும் இதில் போயிட்டு அடவுனில் போயிட்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் டைப் பண்ணால் வரும் பாருங்க இதில் ஆட்டோ கட் ஃபார்மேட் இது ரெண்டே என்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு சேஃப் ரன்ஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஆட்டோ கட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கட் டிஎஃப்எக்ஸ் டிஎக்ஸ்எஃப் இந்த ஃபைலும் வந்துருக்கு நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் முதலாவது இந்த ஓபிஜி ஃபைலில் தான் இம்போர்ட் பண்ண ஓபிஜி ஃபைல் கொடுத்துட்டு எங்கே ஃபைல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் போயிட்டு இல்லை ஹேண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓபிஜின்னு இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் டிஃப்ரெண்ட்டு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என் டாக்ஸிஸ் இருக்குது என் டாக்ஸி ஜட் ஆக்சிஸ் தான் ஜி ஆக்சிஸ் தான் அப் டொப் ரிலேட் பண்ணுது அப்போ இதில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம் சிலது ஒய் எக்ஸ் டொப் டொப்பாக இருக்கும் சிலது எக்ஸாக் டொப்பாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸும் இதில் இருக்கும் யூனிட்ஸ் இதில் இருக்கிறது இதில் நாங்கள் மெட்ரிக் யூஸ் பண்ணுறோம் சில இடத்துல மில்லி மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிலது சென்டி மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தட்டு கம்ஃபர்டபுளாக பொறுத்தது அது எல்லாம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் எந்த இதில் டிசைன் பண்ணோம் தெரியாது அப்போ இம்போர்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கல இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ எந்த ஜட் ஃபோர்வர்ட் ஒய் அப் என்று இருக்குது இதை நீங்கள் ஜட் அப் எந்த சட்டான சட் இது அப் எக்ஸ் ஃபோர்வர்ட் இதை மாற்றிட்டு ஆப்ஜெக்டை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கிளாம் சைஸ் மே மெட்ரிக்கில் இருக்கிற சீரோலாம் கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு இது கொடுத்துட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை கொடுத்துட்டு இம்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஹேண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு எடுத்து எடுத்த ஃபார்மேஷனில்
ஃபைலில் இல்லை பார்த்திங்கன்னா மொடல் பை ஜோன் இம்போர்ட் பண்ணிங்க இதில் நிறைய செட்டிங் வருது பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு இதில் இந்த அப்ஜெக்ட் நீங்கள் எந்த ஃபார்மேஷன் வந்தாலும் ரொட்டேட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்வீங்கன்னு சொன்னால் அதை டிக் எடுத்து விடுங்க இல்லாட்டிக்கு உங்களுக்கு மனுவல் ஓரியன்டேஷன் செட் பண்ணி கொள்ளுங்க சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் மற்றது இதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்டர்ஸ் இந்த இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோடு சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் மனுவல் ரொட்டேஷன் நான் மனுவல் ரொட்டேஷன் இதில் இன்னும் ஒரிஜினல் ரொட்டேஷனில் வருதோ அதிலேயே எடுத்துங்க இது ஆமேஜர்ஸ் எல்லாம் அனிமேஷன்ஸ் அந்த ஒரு சம்மந்தப்பட்டது கொடுத்துட்டு இம்போர்ட் எஃபிஎக்ஸ் கொடுத்தா பாருங்க சரியான சின்ன ஃபைலாக வந்துடும் அதில் வச்சு நான் இந்த ஒரு ஜூனிட்டில் கியூப்பை இன்சர் பண்ணி காணப்பாருங்க இது இந்த ஒரு ஜூனிட் ஆனால் இப்போ இம்போர்ட் ஆகிருக்க சைஸ் பார்த்திங்கன்னா வெரி சிமோல் ஜூனிட்ல இருக்குது நான் இதே சேம் ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் கிளாம் சைஸை கூட்டிட்டு ஸ்கேல் இருக்குது ஸ்கேல் வேல்யூ நான் ஒரு டென் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ தான் எனக்கு இந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இந்த இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு நான் ஒரு யூனிட் பாருங்கள் ரஃப்லி இது ஒரு யூனிட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்திருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இது நீங்கள் லுக் டைவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வரும் ஷேடிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இதில் அப்படியே இம்போர்ட் ஆகிருக்கு எஃபிஎக்ஸில் இதில் நீங்கள் இதில் இதில் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இந்த இமேஜ் டெக்ஸ்டர்ஸ் இந்த மேப்பிங் எல்லாத்தையும் இதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஆடுதிங்கன்னு சொன்னால் தனியாக ஒரு ரோ ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் இதை எடிட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஃபுல்லாக அடுத்த எக்ஸ்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைலில் இப்போ இந்த ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் எப்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்க எந்த ஃபைலில் நீங்கள் எந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றது தான் எக்ஸ்போர்ட் இதில் நாங்கள் நார்மலாக இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்களோ ஒரு த்ரீடி ப்ரிண்டர் த்ரீடி ப்ரிண்டர்ஸுக்கு த்ரீடி ப்ரிண்டிங் டெக்னாலஜி இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் மாடல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பென் ஹோல்டர் அப்படியானது நீங்கள் மாடல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்களே எக்ஸ்போர்ட்டில் போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் இதில் முதலாவது இதில் மெயினாக இம்போர்ட் பண்ணி தீங்கன்னா இதில் லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதில் சில அனிமேஷன் இது இதில் இன்க்ளூடிங் யூவிஸ் அண்ட் வித் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டைப் பண்ணிங்க சொன்னால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் போகும் இதில் அப்ளை ஓல் மாடிஃபையர் இதை டிக் பண்ணி விடுவோம் நீங்கள் மாடிஃபையர்ஸ் எல்லாத்தையும் மாடிஃபையர்ஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இது ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்க எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் என் இல்லை இன்னொரு பிரச்சனைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில மாடிஃபைஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன பக்ஸ் அண்ட் சாரி எரர்ஸ் தெரியும் சின்ன வேர்ட் எக்ஸ்போர் இப்போல்லாம் வித்தியாசமாக அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எக்ஸ்போர் பண்ண முன்னால் இருக்கிற முழு மொ மொடிஃபைஸை அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸை பார்த்துட்டு அப்ளை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர் இதுதான் எக்ஸ்போர்ட் இப்போ இதில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வே வேர்ட் எக்ஸ் குரூப் வேர்ட் எக்ஸ் குரூப் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ட்ரீஆங்கிள் சேப்பில் இருக்காங்க வேர்ட் எக்ஸ் குரூப் இதில் என்ன இது ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா இல்லை யூவி மேப்ஸில் வரைக்கும் நான் யூவி மேப்ஸில் இருக்க சொன்னேன் வேர்ட் எக்ஸ் குரூப்பில் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்பீயரை நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு நான் ஷேட ஸ்மூத் கொடுக்குறேன் நான் ஷேட ஸ்மூத் ட்ரை கிளிக் பண்ணி ஷேட ஸ்மூத் குடிக்க இது ஒரு இது இந்த நோமல்ஸ் எல்லாம் இது ஷுமூத்தாக இல்லாட்டிக்கு இதில் வந்து நீங்கள் வேட்டை சூழலில் வந்து நோமல்ஸில் பார்த்து ஓட்டோ சுமூத்தை கொடுத்தா கொஞ்சம் இதில் லெஸ் தேன் த்ரீ ஆங்கிள்ஸில் இருக்கிற தேர்ட்டி ஆங்கிள் டிகிரியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இது ஓட்டோ ஸ்மூத் பண்ணும் நான் மங்கி கேட்டால் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஸ்கேல் பண்ணுறேன் ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ட்ரை கிளிக் பண்ணி ஷேட ஸ்மூத் கொடுத்துட்டு நோமல்ஸ் ஆட்டோ ஸ்மூத் பண்ணுற மாதிரிங்க இப்போ தேர்ட்டி டி ஆங்கிள் டிகிரி கீழே இருக்கிற எல்லாத்தையும் இது ஸ்மூத் பண்ணியிருக்கும் இதுக்கு இப்போ நீ நீங்கள் ஆட்டோ ஸ்மூத் இல்லாமல் ஷேடு ஸ்மூத்தை கட் எடுத்துகிட்டு குண்டோடத்தில் அடித்தேன் இது இப்போ சப் டிவிஷன் மூன்று கூடி இருக்குது அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஷேடு ஸ்மூத் கொடுக்குறேன் பாருங்க கொடுத்துட்டு ஆட்டோ ஸ்மூத்திங் கொடுத்தோம்னா நல்ல பொலிஷாக இருக்கும் நான் ஓட்டோ சூப் தான் ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்ல
இப்போ ஒரு கியூப் இன்சர்ட் பண்ணி நான் அதுக்கு சொலிடிஃபை சொலிடிஃபை மோடிஃபையர் கொடுத்து இது இந்த திக்னஸாக கூட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த வேர்டெக்ஸ் கூட பண்ண ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் வேர்டெக்ஸே வேர்டெக்ஸ் குரூப்பில் போயிட்டு ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணிவிட்டு கோனர் அது அசைன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இந்த மொடிஃபையரில் போயிட்டு இந்த சொல்டிஃபை ஒர்க் பண்ணிக்கல இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா வேர்டெக்ஸுக்கும் இந்த திக்னஸ் கூடி இருக்குது இதில் போயிட்டு எனக்கு குறிப்பிட்ட வேர்டெக்ஸில் மட்டும் இந்த திக்னஸை கூட்டணும்னு சொன்னால் இதில் பார்த்திங்கன்னா வேர்டெக்ஸ் குரூப் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேர்டெக்ஸில் மட்டும் இந்த திக்னஸை கூட்டிகிட்டு போகும் மிஞ்ச இதெல்லாம் இந்த இதாக இருக்கும் இதையே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வேர்டெக்ஸ் குரூப் ஆட் பண்ணி வைங்க ஆட் போயிட்டு வேர்டெக்ஸ் குரூப்பில் போயிட்டு டூ அதோடத்தில் அசைனை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வேர்டெக்ஸ் குரூப்பை மாற்ற மாற்ற அந்த இடத்துல மட்டும் திக்னஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு போகும் இந்த வேர்டெக்ஸ் குரூப் மொடிஃபைஸில் நிறைய இடத்துல வரும் அது மட்டும் அது ஃபிசிக்ஸில் வரும் இந்த சிமுலேஷன்ஸில் வரும் எல்லாத்துலேயும் வேர்டெக்ஸ் குரூப் வரும் பேசிக்காக அது நீங்கள் செலெக்ஷன் மாதிரி கலெக்ஷன் மாதிரி உங்களோட ஃபேஸஸையும் நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் எந்தெந்த இடங்கள செலக்ட் பண்ணணும் இல்லை இது கலெக்ஷன் பார்த்துட்டா இதில் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அப்போ நீங்கள் லிங்க் பார்த்துட்டா லிங்கிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் லிங்கில் நீங்கள் லிங்க் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணிடாது ரொட்டேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் ஸ்கேல் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஃபோ நார்மலாகவே எடிட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பார்த்துட்டா இந்த மூணு வெப்சைட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு அடுத்ததில் ரெண்டர் ரெண்டர் இமேஜ் இமேஜ் எப்படி ரெண்டாக வந்துடுறதை பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்